舍呢，可好看哦！因为我们的两位艺人设计师大有来头。首先欢迎依依不舍卫冕冠军陈楚欢，热烈欢迎！怎么样？上次一个雷局之后还不够，这次是想要来蝉联冠军吗？啊，那当然啦、啊，我来就是要赢的，就要夺冠军多一次。漂亮，我就喜欢你的自信。但是我告诉你啊，这次你的对手呢，没有沈炯江这么好对付哎、欸。是啊，人家是名模啊，他穿的衣服比我们吃的米还要多啊。让我们欢迎沈凌晨曦啦。期待哦，因为你是名模嘛，我们想要看你设计出来的衣服到底是什么样子。可是我穿的衣服没有比你们吃的米多了，老师。讲<笑>是这样讲哈，所以有把握吗？这次有没有把握？等一下再说。<笑>好了，已经下战书了哈。那我们先去看看女主角 Michelle 的衣橱，走。贵妃呀，一来就直接来看衣橱了。重点。好，所以米少女有没有什么衣服想要先让我们瞧瞧，看看你平时都穿哪一些？平时就是这些短裤咯，然后偶尔就是会啊长裙啊这样子。可是我是被你的这些花衣裙啊吸引到哎，你看。所以这是你的工作服吗？为什么你这样多这么漂亮的裙子嘞？其实我买很多这样的衣服，但是我很少穿，几乎有些都没有穿。啊，真的、啊？很少穿原因什么？啊、嗯，不懂哎，我觉得好像很很。很夸张，这样子呀，对对，出国就觉得没有问题，在新加坡穿我就觉得好像很怪，就是为了拍照。所以所以你是喜欢花纹，但你觉得如果整件都是花纹的话，你会觉得太多，是吗？对，所以在新加坡 ，maybe 有什么 event 哦，如果平时上班，我就是这样，就是。啊，你穿这样上班啊？哦，是可以这么开始说上班啊？牛仔裤，然后。其实这样，而且我发现你买的全部都是 V 内，然后款式很像哎，是，而且都是长袖，然后有一点 bubble sleeve 这样。我蛮喜欢 V 内的，所以哪一件是没有穿过的？哦，有些裙子也是蛮长的，单色的你应该 OK 吧？不懂哎，有时候又懒，很好看啊，这个好看，好看的哦，呀，很斯文哦，买都很有设计感。哦，我喜欢这件，所以你的品味挺好的呀，好，对啊。然后你又不是很高，好像一直买长裙呢。啊，但是我喜欢长裙。啊，你喜欢它的是因为它很女人，还是因为它的颜色？喜欢它很特别哦，就是你喜欢它哪里特别啊？对，边上或者是那种泡泡袖啊。所以你都没有什么穿，然后还一直买嘞，钱多是吗？赚的钱很多，生意兴隆。觉得会有一天会穿。以前发生的一些事情吧，然后就有可能就出一个了，然后。过过后就一直很想买衣服之类的，所以受过怎么样的刺激？以前发生了什么事？分享吧。我是马来西亚人嘛，对，我在一九九九年的时候我就来新加坡上班。其实家里也不是很很很好，呃，要来上班，当然要准备一些衣服。我妈妈就去帮我买了不一样 different 的 print， 啊，然后就帮我做了五套给我，然后就带来，其实很开心啊。然后我第一份工作是在莱佛斯 ，Raffles Place。我只有那五套，然后一个星期就上五天，但是一个礼拜就穿完了吗？我 next week 我又再穿回那五套衣服，所以差不多要有一个月的时候，就有一次我在本区就听到我一个同事就在那边，就他们在 guess 哦，就讲说，哎 ，guess 一下 Michelle。明天是算哪一套？是不是那个 Chuck Green 呢？还是那个 At that point， 当时是很 trigger 我，对。然后那一个月我拿到薪水过后，我就那薪水一次过花完，全部去买衣服，这样子。然后我也不知道为什么，是不是这个原因之下过后，我就很喜欢买衣服。就很怕，好像没有衣服穿，给你其实是很有衣服穿。有一阵子我还买的挺。买的挺凶的是吗？凶凶凶我几乎那些衣服，有些我穿了一次，我都不会再 repeat。哇，哎，其实把你的 wardrobe 没有很大嘞，然后一直换哦。哦，你会再送哦？到了一。一段时间过后就没有了，有可能已经疗愈完了，对对，干净了。有些动作是你需要做了哈，你就会感觉到舒服一对对。但是那五套妈妈定做的衣服来到新加坡，其实是一种很大的鼓励
很不幸的在那段时间，让他的影响是非常负面的。所以在收看节目的你们，无论在 pantry 也好，洗手间也好，哪里都好，你们说话的时候要放小心一点，可能人家会在听，他们会受伤害的。除了这些衣服，有没有哪些衣服对你来说是特别有意义的，嗯、或者是特别有纪念价值的吗？嗯、其实我对这些颜色还蛮恐惧，恐惧、啊，恐惧,恐惧,、啊恐惧啊。其实我还蛮喜欢这个颜色的，但是又有一些小故事，所以我又什么故事来讲来听？我最喜欢听故事，对，我们最喜欢听故事。因为曾经在医院住了大半年，所以呢，医院的那个制服、病服是。这个颜色哪一个颜色啊？这个有点这样子的端，我就会比较敏感。过后出来，有时候我就去逛街，看到衣服美，但是看到那个颜色，你又你又很喜欢那个衣服，你穿上去试的时候是 OK 的，但是回来过后，你又觉得好像不大对劲。哦，有时候我会穿出去，然后穿出去我会好像哎，我要赶回家换掉这样子，就觉得很不舒服。所以方不方便透露你为什么会住院半年这么久嘞？啊，血癌。六七年，哦哦，我现在 OK 了吗？啊，对啊，二零零七年了，很久，所以痊愈了。啊，对，哦，恭喜恭喜恭喜贵，好不容易不容易，就你不说我真的看不出你的气色都很好哎。对啊，所以要开心哦。所以所以要穿漂亮的衣服。是，老公过后是非常疼你啦。你老板说漂亮吗？漂亮漂亮，买买买，只要开心就好喽。哦，是。生的那场大病过后，我觉得。人生最大的转变应该是看东西都看得很开了吧？买了那那颜色，自自己很恐惧的颜色，也是想要自己去克服，然后，啊，可以放下以前都发生过的事情，然后就快乐的生活下去这样子。所以我们的今天两位艺人设计师要专门为你设计衣服，你们什么事情要先跟他们交代清楚？我有问题要问呢，小林，穿衣服如果要显。你的身材啊，身体的，有些人喜欢锁骨，有些人喜欢腿。你的锁骨,骨哈，你不喜欢 tube 啦，因为 tube 会有这边那个缝缝、哦。无袖的话 OK， 好的，好的就 OK 呀，因为它的 focus 有可能在你的这边嘛。OK， 这一次你希望我们两位艺人设计师为你设计怎么样的衣服？有没有什么主题？这个平时我可以穿上班，然后又不会显得很。很很强的，很强的,、啊、的。你会不会想要一件说，就是可以从白天穿到晚上？你会想要，只是你他暂时还没有找到。哦，就不然你每次都是放空回家换衣服，然后再出去的哈。对啊。哎呦，可是这些都是。我们可以拿来改造的啊，有那些衣服是呀，可以拿来改造的，都可以。你这个啊，都可以，这样才会有机会看到新的创造啊，转哇那个，哦，你可以去选，对，这些都看都 OK 啦，都可以。其实他的衣服也没有很多，因为我是 expect 很多很多很多衣服，但他每一件都是蛮精致的。但其实你在继续挖的时候，你就会发现它的颜色的种类很不同 s i l h o u e t 都很不一样。要做一件符合他的要求，就是从早到晚都可以穿同一件的，绝对是有挑战性的。他也不想要太多 print， 然后他也不想要太朴素，所以其实对我来说也是蛮蛮有挑战性的。是，那主安，你对这里应该是很熟悉，还算蛮熟悉的，所以这个地方就交给你了。<笑>好吧，你可以回去了，谢谢。手，开玩笑啦。OK， 按惯例呢，我们是有给你一个下午的时间来构思你们的计划，但是你们要注意哈、哦、，Michelle 就是我们今天女主角的衣服才是你们主要的设计重心。好，然后其他这些回收的衣物呢，只是做一个辅助的作用。OK， 好吗？好，两位加油啦。哈，加油。OK， 明天见啊。欸、这边也是很多花花的，对哦，是需要一些比较单色的哦。哎、欸，很像他的衣服哎。我现在在想哦，到底要设计他平时会穿的衣服，就很简单的，还是一些比较特别？然后我就是在纠结这个，因为不懂某某人说可以从 day to night 的服装，我们我为自己挖了一个这么大的洞跳进去哎，结果我们全部要跟猫。哎、欸，我真的拿很多黑色，你拿很多黑色啊
，而且你拿很多亮的颜色。对，如果最后两个设计都是会属于它的，但可能我们的这样的去法是对的，就是你设计的是 solid color 的，对对对,对,对，然后我的就是比较亮，但起码它有两个选择。啊，也是哈、哦。OK， 那就这样决定吧。好。其实经过上一次的比赛呢，我发现第一就是布料蛮重要的，要用这么软的布料去做设计挺难的，因为你会有限制。那所以这一次呢，我跟上一次一样，我就选了一个比较单色吧。我觉得我的主要的 piece 可能会是这件。哇，你很勇敢。我希望我可以挑战米肖蛮恐惧的一个颜色，我希望可以带给他一个新的生命。然后可能让他看到的时候不会感觉到害怕，还是有恐惧。希望他穿起来的就会觉得很自信。我觉得蛮难的，因为我设计了大概有五张吧，然后还是不满意。但其实我最后一个设计，我也不是说非常的满意，我也蛮担心他会不会喜欢。其实我曾经有设计过 Capsule Collection。然后也有跟本地的一个牌子合作过，虽然我的画画里面你会看不出来。Oh my god， 我画画很差，我画出来的跟我想象的是完全不一样，就小学生的画的图画。我要继续加油，我没有想到我的 c o n c e p t 我有空了，我可以来帮你了。还是你要不要想多一个设计？这样，我觉得我越设计的话，等一下会越乱。我觉得你有一个 stand by 比较好，真的吗？不然你明天就，真的、啊，嗯。他跟我说了之后，我有被点醒，然后有尽量的在想要怎么样做第二套，但我带的衣服其实不够做第二套的设计，所以我就看明天裁缝师怎么说。如果真的出状况的话，我再打算。<笑>时尚产业是世界第二大污染源，而且随着这个行业的发展，对环境的破坏也越来越大。所以，除了鼓励消费者要循环回收，许多知名的潮流品牌也尝试改变，响应永续发展。你这个品牌呢，其实已经经营了大概十几二十年了哦。对。那其实我们大家都知道说，这个纺织服装业呢，其实是世界第二大的污染源。那你这个品牌进行了哪一些改良的政策吗？基本上我们呃，在大概三年前就从之前的那个快时尚改良成现在的慢时尚的绿色经营模式。刚开始的时候，我们是选用了就是一些 upcycle 的材料，就是我们去买这些制成面料，变成一个衣服。所以这些 upcycle 的布料跟一般的布料分别在哪里呢？基本上它是一种 polyester 的一个 fabric 来的，只是说它不是一个可以自动分解一个面料。后来我们就开始运用了那个天丝的面料，就是它可以自动分解的一个情况。所以像这样的一个布置都是属于天丝的面料的。所以这个布料是怎么来的呢？从布被萃取出来的。一个 fiber， 它本身就是比较透气，然后也比较清爽，然后比较亲肤，然后穿起来很舒适的。它的质感很好，我觉得。然后我们运用的都是一些 jet button， 哦，这个是 jet 啊,啊，对， jet button， 我们用的是 C C 效 button。我们的设计师有在这方面都有做考量了。嗯，哇，这个露背的，它这个是前面还是后面？这个前面后面都可以。也如果你要 V 领，你就穿这边在前面；如果你不要 V 领，你就穿这边。早上我去上班穿这样都可以。晚上把你画画过来。Hello, I'm here. I'm coming. 可以，顾客都是这样子穿的。哦，哇，这个好，这个设计太棒了。所以这个面料是会比较贵吗？天丝的面料是价位会比较高一点点，然后再加上我们目前的 practice 是说，我们用的是少量生产的一个过程，把那个布料用在有价值的设计上面。所以这样子的话，我们在运作的过程里面呢，它的浪费会尽量减到最低。
，还可以了，还可以。好，没有关系了，今天会让你们有更开心的时间。OK， 我们先开始之前要选这个裁缝师，但是因为楚涵呢之前是我们的桂美冠军、啊，所以呢我们就破例一次，这次让你先做选择。你有选择啊？为什么人家冠军吗？人他也知道哪一个裁缝师比较好，是不是？没有，不一定的吗？他只是用一个而已吗？另外一个还没有合作过吗？所以你想一想了，要继续跟周合作，还是小李可能跟他会有擦出新的火花？但是你让他选一个名字。OK， 好。你觉得我就让你选哪一个名字跟你比较有缘？赛丽啊？为什么赛丽？不懂，确定？有一件吗？你过分，你过分。我选了你，老师，来中，真的。OK， 我们来看一下你们的设计啊。这个是我的木棒，然后这个是我画出来的图，可以可以看得懂吗？啊，看得懂。它这个是一条长裙，我只是需要下半身做成一个 Q l o t 它的上衣在这边，所以我要把它的这件衣服跟裤子二合一。上半身就这样原封不动这样啊，只是跟它连起来，就跟它车在一起。你看，你你你你你看这个哦，不一样的样子。我要改成比较 V 领的，这边有一个小小的蜻蜓，那个布料其实在德尼斯。他会用那件裙子，我就用剩余的布来做这个蜻蜓。嗯，我是觉得他的布剩了很多，可以拿来做首饰，好像耳环。说大致上没什么问题啦，是可以做得出是吗？啊，可以。这是重点，只是你要接受那个长度到这里。长度是 OK， 其实我没有想过它是完全长的，就是膝盖以下。其实哈、哦，真正这些是有一个比例的啦，那样的长度是要从你的脚到这个、oh. 这个地方十五鞋。我可以站在上面量给你们看，<笑>看得到吗？真的大了，十五到这里，所以它的那个长度是大概这样。放上去啊？对呀、啊，差不多完嘞，可以嘞，差不多这样嘞，又高腰了，很好哦。好啊、OK， 好。不要紧，你们合作愉快啊！今天我们 a n 当天叫他回来量就好。我很忙，不要叫我。我没订。OK， 你们合作愉快啊！我去关心一下另外一个。OK， 好，谢谢。我要的概念呢，就是要一个 V neck。wrap、嗯、是真的 wrap， 而不是假的啦。就像我我现在穿的这个 over wrap over 的感觉是是是是是可是因为我现在也有点担心，就是我怕我用的布料太少，因为它是一个长裙，然后我只用。衣服下面呢，我的裙子就拿了这个 plain 的黑色裙， OK， 然后我拿的那个长度差不多一样，因为 just in case 我要把它弄长，至少我还有点机会了。嗯，然后下面的那个裙呢，它就是要一点 A line 这样子，所以后面可能就是黑色，前面我想要用回这个布，它是兔，它是一件上衣，一件裙子。然后它这个呢，我想要看可不可以用这个黑色来做排兵。OK， sleeve wise 啊，我不懂可不可以做那种泡泡的 sleeve， 可以做得到。嗯，我们现在怎么样？好像刚才你就说，哎，两件衣服的面积很大，会剩很多布，会浪费很多布。我们可以做 double layer 吗？等于说直接就是有这件裙在下面，就好像这个的看法，里面有一件裙，上面是多一个 layer。所以我们可以做 skirt 吗？未必，因为我现在一定要给他有个长袖。你都说了，他不喜欢。哎，我现在看他这个 sleeve 是不可以用的。其实这个 sleeve 我我是要捐给呃后面的。哦，就是他要，就是他要怎么样？可以啊，可以啊，更好啊，我们就少了这两片布了。好了，看起来是还是延续之前的默契啊。哎，合作愉快啊！加油加油啊！好 ，OK， 可以，谢谢。哇哇哇！看到有新的东西是吗？有 surprise 吗？哦，这件啊啊！其实这件呢是我之前在他的衣橱里面看到的。我觉得其实连身衣它的比例很重要。他，等我问过米莎，米莎说他穿这件的时候是刚刚好，他很喜欢他的卡丁，所以我就跟他带回来。聪明吗？你说还好，用，太厉害了，太厉害了。那你们也要商量一下，需要用到哪一些配件、啊？有在商量了，拉链是肯定要的，二十寸的拉链。他是在考虑要不要买一排牛，可是他讲牛扣很贵，所以这个不可以包布哦。不可以嘞，要去那边买嘞。所以能省就省啊。对，想好了，决定了之后，赶快去买，赶快回来。好 ，OK， 好不好？好的。Hello， 哦、oh, ，拉链 ，right？ Yes。不好意思，请问啊，隐、uh, 形拉链二十寸的在哪里？好的，看来你也是在找拉链。对，我只是需要一个拉链。<笑> OK， 请问耳环在哪里？耳环的扣子
，谢谢。一块加两块，好，慢慢加。加三块，三块加七，两块。啊，你这么多东西、啊？哦，你还有没有？因为我平时去 supermarket 我都没有这样看价钱，好不好？<笑>要买就买。吗？你说哪一个比较好？我是觉得这个嘞，这个啦 ，OK 啦，就这个吧。今天买东西的时候简直是轻而易举，<笑>怎么知道？看到那个那通电话来的时候，我还没有接，我就知道完蛋，一定是有事情。什么？真的给我想中了，他他这个这样，然后他的那个他的他的那个只有到这边到这边了，呃，在灯光底下他会不会看得很明显啊？他有一点透明，看得到吗？看得到。你问那个老板娘有没有那个宽度六十寸的就可以买一码。嗯，它有两种宽度，一种是四十五寸，一种是六十寸，越宽越省，越宽越省。OK， 好，一码布差不多要八块了啊，你省省用，拜拜，再见。就知道你们打电话来没有什么好事，拜拜。<笑>真的很难决定。Hello， 我又回来了，好快。怎么知道决定花那个八块钱了之后，去到那里连那个颜色我要的都没有，白色的。哎呀，白色没货的，白色没货。这是可以做莱宁的，是不是？这个是棉，不是棉。这个是雪帆的，棉的就是这边，不合身。后来我就想 ，OK， 这件衣服最重要是米莎会穿，她以后如果还会穿的话，那这个八块钱肯定是花的值得的。八块咯，八块，而且那个只是布哦，还没有算那个耳环还有拉链，总总共花了十二块。等一下，重点来了，还有重点吗？重点是买不到白色，他真的有钱我都买不到。可是这个真的不行。可以啦，会按一点啦，是吗？等一下，等一下，等一下。OK 啦，会也 OK 啦。我跟你说，你会回收，然后然后剩的你不要浪费，你这个放在他上衣，好吗？贴进去就对了啊。还有另外一个哈，我是等你回来哈，等你回来。什么事？什么事？就是这个裤脚要多宽？你看我画了不敢剪，我想要它宽。OK 啊，这样我可以剪了啊。宽了之后我后悔，等可以可以剪剪剪，嗯，补钱而已，没有什么。不要，我没有钱了。十二块嘞，有没有？还有剩八块给我那个减仔。OK OK， 你们加油啊！谢谢。我去看另外一边。OK， 我现在可以做耳环。呃，可以可以。所以我做 rap 的话，我问题就是这边一片的。OK， 它前腹，它是要走到这边来的，它是 rap 来的嘛？等下我这边又来一个，也是前腹。OK， 两个都是前面，我尽量挤两片来做后腹，都做得到的。只是说你袖子本来你要这么长的就做不到，因为我的医生就只剩这么多，但这因为多多一个大洞根本用不到，这这是不够布啊，他的裙讲长都不够用吗？我不明白为什么我的布总是不够。上一次呢，我就是特地选了两件长的连身裙。那感觉就是 OK， 布应该是够用的。然后这一集呢，我同样也选了两条长的裙子，结果呢还是不够用。我下次是不是不应该再选裙子了？不然我们就做起来一个假的，就是这边有，不过这个哈、啊、是假的，死因死在那。不过呢，我这么做的话呢，我又需要一样东西。Zip。我们有拉链。差你三块啦！拉链你们不需要吗？要用的，我们这个短的。捐给我，捐三块，三块，捐给我，三块。哎呦，怎么长得这么好？就是人好好哦。我们是姐妹来的，你帮我帮你的。姐妹，忘记我帮过你们了。两块，他要跟你要拉链，然后你要跟他要布。你看，我给你布哎。
okay, well, something in return. Oh, yeah! yeah. It's yeah. butter tray! Okay, butter tray! Uh, okay. 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 后面那两块黑布就这样，这个就是做他裤子，就是我等一下一定要他脱掉。哟，其实我的设计呢，就是有裤子嘛。那啊，周就想说，可以直接拿我的裤子下来，然后让他就是画出来，对他来说也是很方便，然后呃也很快。我就问他，可是我没有别的裤子可以穿了，他就从他的包包里面哇有一个裙子，我觉得他真的是有准备的嘞。Okay. Okay. Good. 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 So should I draw this first? Yeah. Okay. Okay. Draw. Oh my god! You kill me! I won't hold the back. I put a bow on the side. Put it on this side. Ah, if Sally didn't have Sally, I'll tell you, I'm done. She is really good. She feels like a superhero. She gives me the feeling of being a superhero. The most simple thing is that I put a bow on the side. Just put it 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 on the side. 哈哈哈哈哈！好像变魔术是吗？对，所以真的如果没有财力的话，我今天到现在应该还在做那个耳环吧。好啦，两位美女 ，Kit 来关心你们啦，还有阿石、小七啦，什么免费咨询啊，赶快哈！这个就是我的，这学生很积极，好来。特别贴了很多图片、啊，是真的。我第一眼看到楚安的设计，有点惊讶，因为第一感觉为什么这么像一个制服？我不是，我要看一下是什么服装。我觉得布料加那个颜色、啊，感觉很像，嗯，有那种 Chinese restaurant 的，很像，真的、啊。Oh my god， 很像。<笑>我要改设计了，餐馆制服吗？我很伤心哎，重做，真的很香。不要，不要，不要，回去了，回去，回去，回去，回去，回去。为什么我选的时候没人提呢？我脑海是空白的，那我在想说怎么办？我是不是要再改设计了？为什么没人听？现在看到好过没有？我们还现在看，我动还动，还没有动到，我动都还没有动到。怎么改？幸好，幸好我们还没有碰那个布料，真是谢天谢地。其实我觉得只要设计改就 OK 了嘞，给它看起来比较有现代感一点。这个有点古装啊，裤子 OK， 裤裙。然后就不要这个，改掉这个 wrap， 就是简单一点，做一个 V neck。不要，也不要这个白冰，也不要白冰，不要白冰。对，可能可以加一些 detail。我对它。的这个选择其实还蛮敬佩的，因为这个颜色对于我们专业的设计师来说都已经是非常的困难了。它很考肤色，所以要是你的肤色要是不大衬这个这个颜色的话，其实很难 carry 的。所以我对它就敬佩，可是又为它担心了。哇！其实我还蛮兴奋的，因为我知道是徐拉嘛，然后徐拉自己本身是一个非对时尚非常敏锐的一个一个女生，然后她又是时尚的模特。可是我看她设计，觉得哎，为什么跟我想象中的那个设计完全不一样？以设计方面来说呢，它就是一个很普通的一个设计，嗯，也没有很大的惊喜。其实 Keith， 因为 Keith 我们也认识很久，他知道其实这个不是很我的 style， 对，所以那时候我在设计的时候也是很纠结，因为他的衣服很美，其实他的 dress 都很漂亮，可是他不敢穿，买一堆不穿的嘞，不然穿一次都没有穿的，所以后来我就想让他比较简单化。嗯、又可以很女人，又可以有 print，、嗯、可是又不会太多，所以这个是原本的设计啊？没有没有，不是不是，原本是这样子在这边，就是很它是蛮高领的，它很高领这样的，像绑住一条线、哦。所以你们把它变成一个 V 领，这个还会要用到吗？不会啦，很在想，我们在想，蛮喜欢的，可是我又不懂要放在哪里，可能可以放这边啊。
边。哦呀，很好看呢，很好看这里啊。因为我还有剩余的布尔是拿来做。哦，我们还做了一个耳环。哦，哎，这个好看，这个好看。嗯。然后另外还要做一个蜻蜓，一个蜻蜓，蜻蜓用这个蜻蜓，它那个那个布，那个就会布有恐惧的吗？做一个蜻蜓，然后一样啊，你跟他学的啊，我借他的袖，跟他拿来，我借他的袖子做一个很像 brooch 吧，它不是 removable 的啦，它是要缝在这边。我觉得要做底下是不是会比较安全？呀，万一你到时你不喜欢的话啊，你可以拿掉，加油啦啊，加油啊，谢谢，谢谢，期待，期待，真是很期待 ，Thank you。其实是没有什么地方可以挑剔的，因为它就是一个九十多八仙的女生都会可以接受的一个设计了。她有提到说她会加的一个小蜻蜓，那我觉得哎，那可能是一个不错的一个一个做法。因为如果没有那个蜻蜓，它真的就是一个很普通的一只一个设计，很普通的一条裙子。心疼，所以对，这个我我真的不知道该怎么办，我时间真的不够，我真的不懂我办得到吗？我们坐下来聊。你现在你还记得吗？那天楚环还有徐拉拿了你很多件衣服，对，多少件你记得吗？没有数，但是我知道很多。是楚环选的呢，是那件你很恐惧的衣服，买了不敢穿，穿了又拿去换的。然后徐拉选的是一件裙子，就是白底，然后有蓝色印花的。你想要先试穿，谁设计的衣服？徐拉的。哇，真的还有恐惧感吗？会呀、啊。还是会怕呀、啊，还是会。说不定他设计出来你会喜欢呢，所以很期待哦。好吧，那我们就去看看他们的衣服吧。可以，走。快眼睛，快眼睛，好，靠左一点。好啦，你可以张开你的双眼。哇、wow、哦！<笑>是来，所以还是要解释一下，我们的这个评分标准呢是分四个部分，设计是占百分之三十，材料的充分运用也是占百分之三十，还有我们的主角对这个衣服的设计评价占百分之三十，最后的百分之十呢是看我们的艺人设计师他们在制作花费是怎么处理的。所以如果两位都清楚的话，我们可以请两位设计师出来喽。好的，好，有请今天的两位艺人设计师楚环还有希拉。大家好，我先选择的是这件，它是一条连身裙。米肖她是喜欢穿花裙，但会觉得太过突出，所以我就想要配一件白色的上衣，让整个花纹的那件服装比较简单化。所以现在我就邀请米肖出来了。OK， 好，有请米肖。哇。之前是高领的，然后我很喜欢它这个设计，它之前是围绕着它的领子，然后 Keith 那时候来的时候也有说可以加在中间这个部位，我觉得是一个非常好的提议，也有提升了整个服装的那个那个效果，然后我就把连身裙变成一个 q u l o t 你可以看它是其实是裤子，我觉得它可以比较自在的穿这件服装。然后我把后面呢改成就是一个 one piece 啦，它是一个 jumpsuit， then 再加上一个小腰带，就可以把整个 look 的造型就可以变成比较一致。它的袖子我就保留了，因为我知道李潇他其实是很喜欢泡泡袖的，剩余的一些布我就把它做成耳环。他去 brunch 也可以穿，去工作他也可以穿，然后戴上不同的首饰就可以带出不一样的效果。所以你自己本身你穿了，你觉得舒服吗
呃，是很舒服。其实我很喜欢它的 print， 然后我很喜欢它下半身，但是我觉得它上半身因为是一个长袖，所以穿到我像觉得很多东西，然后又很混乱这样子。然后这白色的上衣呢，其实我是很喜欢它的这个泡泡袖，然后我又很喜欢那个 V 领，但是整个裙它是蛮长的，我。不是怎么喜欢，所以呃，希拉真的是把我不想要的全部都剪掉了，剪掉了<笑>啊，然后很舒服，又改成是一个 Q 浪，我觉得我见识的哈。对，其实希拉真的有很巧妙的运用了这两件衣服的优势，把它变成一件比之前更好看的衣服，你真的有做到，谢谢。其实我比较惊喜的是那个耳环，其实看到那个耳环，我觉得哎，那个其实有加分的效果。整体上来讲，我相信就是你应该挺满意这个作品。对，还有这个小腰带，小小细节都挺不错的。还有我在此有一个小礼物要送给你哦，还有惊喜，我差点忘了。你认得这个颜色对不对？就是你很恐惧的那个颜色，我用它来做了一个胸针。我为什么会选择蜻蜓？是因为蜻蜓代表着转变，还有能量，所以我希望它可以放在你的胸针的时候，会提醒你，给你能量，还有很好的一个新的开始。The past me us, so what doesn't kill us me us stronger。哇，感动感动，哇，这个很细心哎。那你如果觉得那天不想太接受它，你就可以把它取下来。你觉得你有勇气去接受它的时候，你就可以给它别上去。哇，很感动。可以放到包包上啊。呀，你的眼泪要流出来了是吗？那个意义真的是呀，意思真的是突然间给我一股很大很大的力量，真的真的。哦，眼泪要流，我很感动。最重要的是，好，谢谢，谢谢，好，谢谢徐娜。然后现在。轮到你表现的时间到了，好，是不是后悔借给他？好，不是，好吧。好了，现在我们要看看楚环的设计哦，有请楚环。Hello， 评审们好。我相信你们刚才听已经听了那个蜻蜓的故事，那你们也知道那块布的来源是从哪里来的呢？就是我这里来的，我救了你命。是，其实呢，我这次比较大胆一点，我就用了。整块布来做它的设计，你看原本的那个橙色的裙子呢，是一个泡泡袖；另外一件黑色的呢，是一个 jersey 的长裙。那我就把它拼合了在一起。那我话不多说，就请 Michelle。哇，它其实是个 two piece， 我把它的设计完完全全的把它改掉，看起来比较有女人味。那这一个呢，其实是 detachable。所以他他不想要的话，他可以拿掉。那他这样子就有一个 off shoulder 的造型，我挺喜欢的。他比较喜欢穿短裤，所以就设计了这个裙裤的一个概念。然后我就特地把那个线条拉下来，所以它有点 asymmetrical 的感觉。然后这里呢，我就特地做了一个这里一条线，然后后面也是一个 identical 的 line。对，所以它有一个来这样子两条的一个感觉。刚才许了一个小小的惊喜，但我也是有一个小小的惊喜要给你。哇哇哇！恭喜你！真的，两个女生玩哇！真的，这是什么东西？是一个小小的包包，有你的 initial M， 然后一个爱心，然后就是 customize 给你的。而且包包里面也是用了那块布，对不对？对，所以里面呢，你可以看得到，我用了 as a pocket。所以它一个小小的 pocket， 难怪它两条长裙全部用到。对，我在想这个布跑去哪里？对，因为我觉得她是一个非常勇敢的一个女人，然后她其实蛮 inspire 我的。其实我特别做这个 initial 呢，就是要提醒她，不管未来的每一天，你值得美丽啦。对，谢谢。所以我们希望自己本身穿了一件裙子，这个颜色之后，你的感觉是怎么样呢？现在刚才看到的改成这样子的时候，我就觉得，哒哒，哇哦，你还认得他吗？不认得，不认得。我很喜欢这个两个袖。平时如果上班的时候，我会觉得老了 ，OK 的，我会把它给。然后晚上再拿带上去吗？跟朋友去吃晚餐的时候，我可以把它穿上去。嗯，我觉得很多用处。很不知道哈，很不知道。重点是舒服吗？啊，对，又很舒服。嗯。所以穿上去没有那个心跳加速，然后害怕冒冷汗的感觉。现在还没有。然后。
还没有，还有在考验啦。但是他给我一个呃完全不一样的感觉。嗯嗯嗯。我看了这个设计，它是简约中带有点 symmetric feel， 颜色也是吸引你的眼球。然后以设计的那个角度来讲，我觉得这是一个很有设计感的一个感受。然后偶尔还可以配一个外套，这样也是很干净，很很有那个韵味了啊。我觉得挺不错的。我我同意呢，我同意 Ken 的说法，但是，哇，一百八十度的转变，是不是？真的？真的吗？啊，我是觉得在这么短的时间，你可以把它转换成这样，真的很厉害。如果你没有说，我还以为那两个是缝死啊，我就突然想说，哎呀，缝死有点可惜了，因为。他不可以加外套，嗯，哎，如果可以把它拆出来，如果穿你的外套，会真的很 professional， 嗯，对，会很好看。对，这两个颜色其实真的很难，真的，就是把它设计到搭配到很好看。你你有做到了，你真的让它呈现的这个比原本的设计还要好的一个设计。觉得，我我只是很觉得很纳闷的是，很很多布嘞，为什么变成这样少布？为什么全部做 double l a y e 因为什么可能有哎？对，我只是稍微做了一些，可能 trimming 在下面。OK OK OK， 对，就给它有一点，不要太单调啦。但但是如果要挑剔的话啦，就是裤裙，嗯，它旁边的那个鞋的那个纹路，对吗？嗯，我觉得如果它可以以另外一块布来代，就是取代这片，会更明显这个设计，因为这样子你看它是黑跟黑嘛，嗯，看不到有点浪费啦。在这里我们先谢谢两位设计师，谢谢，谢谢。然后我们来商量一下，今天的两个设计到底你比较喜欢哪一个 ？OK， 好，好，谢谢两位设计师，谢谢许拉。我觉得我的设胜算是蛮高的，其实，因为我觉得女生穿那件裤裙的时候，它真的是很舒服，而且我觉得它是一件她平时都会穿，而且会常穿的一件裤裙。刚才我看的那个剩余的布料，其实我剩余的还蛮少。然后我花的钱也少<笑>，然后评审看到我的设计的时候，他们还说：“哇，焕然一新。”然后就是完全一百八十度的改变，我就觉得好像有机会了。好啊，我们的两位评审跟主角都有决定了啊，嗯，到底谁会胜出呢？我们先有请两位艺人设计师楚欢还有希腊。没得做，没得做，在上面，站在上面，可以站站，站这边，站好，站在这边。好了，准备好了，要不要关眼睛？要。OK， 有请今天的主角 Michelle。哦。我给希拉打了二十分，其实我也很喜欢这套呃 Q 罗，呃，但是基本上呃就是他把两个两件衣服把它给就是这样合了起来，就觉得比较普普通通。我给祖环打了二十八分，我很想给他那个三十分，那我扣了那个两分，是那个裙子的那个部分，应该用不一样的那个布料来上那个颜色，否则这一个设计就完美了。我本身是比较喜欢那种简洁的立体感，还有它的颜色的配搭，还有一些小细节的那些呃注重的话，我觉得它给我一个焕然一新的感觉。嗯，当然是我们以就是今天的主题啦，就是哪一位设计师比较没有浪费，一看就知道了，就是主安，他真的把全部的布一点都没有留哎，连骨头都没有剩，所以我觉得这个要给他很多的分，然后再加上这么短的时间可以把一个被当掉的一个设计变成一个让他非常喜欢的设计，我觉得很厉害，嗯嗯，实至名归。的楚欢呢，可以获得两百元的 l e a d e r Match 哥的礼券，恭喜你！当然也要非常感谢徐拉，你的用心和你的设计，我们都很喜欢，谢谢。所以说呢，有时候与其把有故事的衣服尘封在衣橱里面，有没有想过就把它拿出来重新改造，让故事延续下去呢？你觉得怎么样？其实说真的，我万万没想到我会再赢一次。因为我这次选的那个布料的挑战其实还蛮大的，所以真的非常的感谢 Keith， 他一给我的那个提议，我马上把我的设计改掉，然后我也对我的设计非常的满意。
对我来说，我觉得我们大家都是赢家，因为他两套衣服他都很喜欢，而且都是他会穿的，所以这是让我非常非常感动的。给你看一下楚环的初稿设计。假如他今天是以这个设计的话，嗯，你会给他赢吗？不会，我不喜欢这个袖子，我觉得那个上半身好像是拍古装戏的那种上半身这样子，跟这个很大很大的差别。